ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ പാർട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് അതായത് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എന്താണ് ടീച്ചർ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഇല്ലായ്മ ഒരു കാരണമായിരുന്നു ഇൻഇഫിഷ്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത നടപടികൾ ദെൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ മീറ്റിംഗ് കൺസംഷൻ നീഡ്സ് ദെൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഡിക്ലൈൻ ടു എ ലെവൽ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ടു ഫിനാൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓർ മോർ ദാൻ ഫോർ മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസർവ് അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഗൾഫ് യുദ്ധം നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയിലുള്ള ഒരു മന്ദഗതി ദെൻ പൊതുമേഖലയുടെ ഒരു മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കൂടിയതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കാരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കടം ചോദിച്ച ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഐ ബി ആർ ഡിയുടെയും ഐ എം എഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവർ ഏഴ് മില്യൺ ഡോളർ നമുക്ക് ലോൺ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റെബിലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സും സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റീഫോംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റീഫോംസ് ടാക്സ് റീഫോംസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റീഫോംസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി റീഫോംസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് ലിബറലൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനുശേഷം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിൽ ഏതൊക്കെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി എഴുതണം ഓക്കെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി എഴുതണം അതിൽ പിന്നെ നവരത്നാസ് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ വന്നത് അത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി എന്നുള്ള എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതിൽ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം അതായത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ ഔട്ട് സോഴ്സ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ ലിബറലൈസേഷൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റീഫോംസിനെ പറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റീഫോംസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടീച്ചർ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക അല്ലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഷെയർസ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് വൺ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദൻ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പലതവണ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ടീച്ചർ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് മീൻസ് സോഴ്സിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസിനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ
നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കുറയാണ് ചെയ്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡീസ് കുറഞ്ഞു ദെൻ റേസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ചെലവ് കൂടി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ചെലവ് കൂടി ഫോളിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറഞ്ഞു ഉൽപാദനത്തിന് വില കൂടി ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് സോറി ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയില് ദെൻ കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നാണ്യവിളകളായിരുന്നു ഇത്രയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റി ഫുഡ് ക്രോപ്സിന് ക്രൈസിസ് സംഭവിച്ചു വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭവിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന്റെ വളർച്ച കുറയാണ് ചെയ്തത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചീപ്പ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് പോവർട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലിറ്ററസി ലാക്ക് ഓഫ് അസറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ ആണെന്ന് പറയാം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് നിരക്ഷരത സ്വത്തില്ലായ്മ തൊഴിലില്ലായ്മ പിന്നെ മെറ്റേണൽ പ്രസവ സമയത്തുള്ള മരണം ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ദെൻ ഇൻഫ ശിശു മരണ നിരക്ക് ഇൻഫെൻ ഇൻഫെൻ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് പിന്നെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തത് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തത് ശൗചാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഓക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം ദെൻ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോവർട്ടി ആണ് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിനൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അത് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ പോവർട്ടിയുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് പുവർ ഓൾവേസ് പുവർ യൂഷ്വലി പൂവർ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ക്രോണിക് പൂവർ ആവും അല്ലെ യൂഷ്വലി പൂവറും ഓൾവേസ് പൂവറും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് പൂവർ ആവും ട്രാൻസിയൻ പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെർണിങ് പൂവറും ഒക്കേഷണലി പൂർവ്വം കൂടി ചേർന്നതാ പിന്നെ വരുന്നത് പോവർട്ടി ലൈൻ ദാരിദ്ര്യ രേഖ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത് വൺ വേഡും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം റൂറൽ ഏരിയസിൽ വേണ്ട കലോറിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കലോറിയാണ് റൂറൽ ഏരിയസിൽ അർബൺ ഏരിയയിലാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കലോറിയാണ് വേണ്ടത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പോവർട്ടി ലൈനിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആസ് കൺസംഷൻ വർത്ത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർ പേഴ്സൺ എ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് രൂപയുടെ ഉപഭോഗമാണ് പോവർട്ടി ലൈനിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അർബൺ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അത് ആയിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ ദാരിദ്ര്യരേഖ കണക്കാക്കാൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പൂവർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ കണക്കാക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പൂവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ആരാണ് ഒഫീഷ്യൽ ഡാറ്റ ഓൺ പോവർട്ടി കളക്ടിംഗ് ബൈ എൻ എസ് എസ് ഓ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷനും ആൻഡ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ബൈ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നീതി ആയോഗാണ് ആദ്യം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് നീതി ആയോഗാണ് അത് പുറത്തു വിടുന്നത് കേട്ടോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ദെൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഷുവർ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ലോ ഇൻകം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതിൽ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തിയറി വരുന്നത് അതായത് എന്താണ് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ജി ഡി പി ഓർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ദെൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വുഡ് ഗ്രാജുവലി സ്പ്രെഡ് ടു ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ
ഉറപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണമുള്ളത് നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാമും സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീണ റോസ്ഗാർ യോജനയാണ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് മിനിമം ബേസിക് എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് തേർഡ് അപ്രോച്ച് പ്രൊവൈഡിങ് മിനിമം ബേസിക് എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വരിക ഈ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേജ് പ്രൊവൈ വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എ അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് ഈ പേരുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ദെൻ ഈ പോവർട്ടിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റിൽ ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് എസ് എയിൽ ചോദിക്കും ഈ പോവർട്ടി എലിവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസൽ ആയിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ഉദാഹരണമാണ് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ എല്ലാം സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ വക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എനർജിയാണ് എനർജിയിൽ നമ്മൾ നാല് തരത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജി നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജി ദെൻ കൺവെൻഷണൽ എനർജി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ഇവിടെ കൊമേഴ്സ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെയാണ് നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവുഡ് അതായത് വിറക് അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ഡ്രൈഡ് ആനിമൽ ഡഗ് ഇതൊക്കെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയാണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി നോക്കി കോൾ പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണ് റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മാത്രല്ല ഇത് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളാർ വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ബയോമാസ് ഇതെല്ലാം നോൺ കൺവെൻഷണൽ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സോളാർ വിൻഡ് ടൈഡ് ഒക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ അത് നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല പ്രകൃതിക്ക് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പവർ സെക്ടർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് മെഷർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് പവർ ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് ദെൻ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രീക്വന്റ് പവർ കട്ട് പവർ തെഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വൈദ്യുതി മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ഇനി ഇതിനെന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് പ്രൊമോട്ട് യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് സോളാർ എനർജി പോലെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ന്യൂ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് യൂസ് എനർജി സേവിംഗ് അപ്ലിയൻസസ് ലൈക്ക് സി എഫ് എൽ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ഇൻക്രീസ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഇത്രയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്
ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ് അതുപോലെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം ദെൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനിൽ വരുന്നതാണ് ആയുഷ് ഇതും രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിസ്റ്റംസ് ആയുർവേദ യുനാനി നാച്ചുറോപ്പതി സിദ്ധ യോഗ ഹോമിയോപ്പതി ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിനിൽ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അർബൻ റൂറൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ട് റിച്ച് പൂവർ ഡിവൈഡ് ബേർഡൺ ഓഫ് ഡിസീസസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വുമൻ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസ് ഐ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ വുമൺ ഹെൽത്ത് കെയർ വേണം അതുപോലെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ റോൾ വേണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരിക അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് ആണ് എൻവിയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഫിഷറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലാൻഡ് എയർ വാട്ടർ റോക്ക് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്നത് മോഡലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സപ്ലൈസ് റിസോഴ്സസ് റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂബിൾ റിസോഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ് പ്രകൃതിയാണ് ദെൻ എസിമുലേറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ദെൻ സസ്റ്റെയിൻസ് ലൈഫ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എസ്തറ്റിക് സർവീസസ് ലൈക് സീനറി ഇതെല്ലാം എവിടെയാണുള്ളത് പ്രകൃതിയിലാണുള്ളത് ഇനി ഈ പ്രകൃതിക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രകൃതിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂമിക്ക് ചൂട് കൂടുന്ന അവസ്ഥ അതിനെന്താണ് കാരണങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ കാരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ഓമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു മെൽറ്റിംഗ് പോളാർ റൈസ് ദെൻ റൈസ് ഇൻ സീ ലെവൽ ആൻഡ് ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നു അതുപോലെ മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ കാരണമാണ് ഗ്ലോബിന്റെ കാരണമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദെൻ വരുന്നത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് നാച്ചുറൽ കലാ കലാമിറ്റീസ് ദെൻ ഹെവി യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് സോയിൽ ഇറോഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ആൻഡ് ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് ദെൻ ഇംപ്രോപ്പർ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാണ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടത നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നിലനിർത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്താം യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് എൽ പി ജി ആൻഡ് ഗോബർ ഗോബർ ഗ്യാസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ദെൻ യൂസ് സി എൻ ജി ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് ആൻഡ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് പവർ മിനി ഹൈഡൽ പ്ലാന്റ്സ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബയോ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊമോട്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്യാസ് അല്ല കേട്ടോ ബയോ ഗ്യാസ് ആണേ ഓക്കെ ഇതില് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജൈവ കൃഷി രീതിയാണ് അത്